最温暖的家，是彼此保管对方梦想。每一份惊喜，意外的家常，变成了悄悄地彼此打算。看到你笑了，我眼里就有光。我们同是手指。走一颗爱心的图案，嗯，直到天气呀，花就开吧，没有什么烦恼，就像魔法，恨不得让每一天都自由涂鸦，在最暖地方，大手牵着小手摇晃，陪伴在彼此身旁，宽容和体谅是幸福秘方。世界的喧闹都会在这里瞬间遗忘，变成阳光，就永远陪伴，交换所有的心事和不安，慢慢慢慢慢慢走向着未来老婆，回来了。我问你，教育局那边你联系了没有啊？呃，你少来这套。教育局那边电话你得打，你得知道市民咨询流程到底是什么样的，时间、地点、日期什么的，你都得搞清楚啊。你干什么你？不是先引起非奸即盗，不是。哎呀，老婆，什么教育局啊、学区房啊，这都不重要。现在最重要的是，赏花、吃蛋糕。我真的没这个心情。哎呀，我最近怎么这么不顺啊？儿子的学校也飞了，公司还空降一个油腻男，他还要成为我的竞争对手。我除了拍马屁的能力不如他。论专业，论能力，他怎么能配成为我的竞争对手？你看，你也说了，他不配成为你的竞争对手，那索性就把他当成那什么，给他放了。怎么可能？从今以后，我每天都要在公司面对他，想想我都觉得好烦。那我也学着他，给你拍拍马屁，怎么样？安慰安慰你。我就是觉得你不能，因为外边这个不知道是什么的一个男人回家来为难你的男人，你说呢？哎，老公，你知道吗？我就是看外面男人那么傻，才能对比出自己的男人这么好。嗯，这个马屁我还是很受用的。我电话。谁啊？这么晚给你打电话？啊？儿子，宝贝，想不想爸爸妈妈？嗯嗯，宝宝也想爸爸妈妈。哎，不是说爷爷教你一个特殊的技能吗？来，给爸爸妈妈演一个。现在不能演。你前两天说要要给我们俩演的吗？怎么现在还卖起关子来了？爷爷说了要保密，所以爷爷教了你一个特别厉害的功夫，是不是？对呀、啊。等到我们开放日的时候，要演个所有人看，让他们吓一跳，好不好？震他们一下。好，拜拜。哎，这挂的真快。总是先挂电话，我一点也不行。哎，你不能这么说，你可是不知道，你刚才跟他说话的时候，那就乐开花了都已经。你看你儿子，你高兴坏了。那当然了，我儿子是我所有的动力和源泉。所有的吗？那我呢？什什什什么叫这样吧？走走走，我给你放车。
小哥，吃饭啦！哎呀，都准备好了。嗯。辛苦了，老婆。那个，我下午两个会提前了，我中午就不在家吃了，可能晚上也回不来吃饭。我不辛苦，怎么能换来你们幸福美满的生活？是我老公最厉害。你还在纠结这件破事儿啊？早知道，就不要为了你家老房子拆迁，把新月的户口迁过去。现在连后路都没有。你是在质疑我的判断吗？没有啊。老房子搬迁、新月迁户口的事，你没跟别人说吧？当然没有啊！那些幼儿园的妈妈问起我化学区的事，我都说了，我们家新月不会受影响的。做得好，这就对了，别跟他们啰嗦啊！以后他们再问起来，一句话就完事儿。可是，你还在担心新月读不了好学校吗？我是什么人啊？我跟那种一旦被下一路小学划出去就垂头丧气的家长是一路人吗？你是在质疑你老公的能力吗？没有啊，我老公那么厉害，我怎么会质疑你的能力呀、啊？那你这可是但是这那那这的，搞半天干什么？我说他能读好的学校，他就能够读好的学校。以我的社会关系，他必须读好的学校。下一路小学他是好，可他是公办的。咱们心愿要读什么？读最顶尖的民办学校。老公，热门民办现在都是摇号，公开透明的怎么弄啊？<咳>我怎么跟你说话就那么费劲？怎么说你都不明白呢？我说有办法就有办法，你懂不懂？老婆，你嫁给我。这样的事情就不用你操心的，你只用每天优雅、漂亮、美丽、大方，把我们女儿的学习和才艺管好就行了，其他你都不用管，明白了吗？好了好了，不管就不管嘛，我都听你的，不行吗？哎，西装。哎，记住了啊，心愿在学校。必须是拔尖的，不，必须是第一名。好，来，第一名，第一名，第一名。爷妈妈，好巧呀！对，我正好来买点咖啡豆。哦，哎，我记得你喜欢喝奶茶吧？走，我请你喝奶茶。哎呦，那哪好意思呀？别客气嘛，让你破费了啊！新月在班上老夸思远，说他可大方了，他们是好朋友的呀。哎、这臭小子，就这点优点了。哎，小杨，来杯奶茶。奶茶，少糖啊，少糖可以的。哎，可以，可以，可以的。也是在这喝还是在这？打包，打包，打包吧。好，呃，然后我的那个咖啡豆给我准备好了吗？必须的，姐，石头准备着。巧了啊！哎呀，怎么了？还在愁对口学校的事啊？<笑>听说你们去业委会了呀？有啥说法吗？哎呦，能有啥说法呀？乱七八糟的，有找业委会的，有找教育局的，一盘散沙，完全没有章法。哎呦，好羡慕你啊！哪像我们呀，手忙脚乱，要多糟心有多糟心。哎呀，话是这么说，毕竟我们都是妈妈，就怕遇到各种变数。哎呦，你说我们这容易吗？这一路上得踩多少雷，添多少坑啊！对对对，你更有话语权，你有两个娃。阿弥陀佛，我还活着。<笑>哎呀。
。不过你也别犯愁，总会有办法的。我听说向阳路小学会有老师带队过去的。真的呀？哎呦，就算是这样的话，新学校也没有那么快理顺吧？不过清月妈妈，你这消息老灵通了。哎呀，要是你能替我们出头，那就好了。哎呀，你又不是不知道，我们家新月那课外学习太多了，而且我也不方便插嘴这个事啊。也是啊，毕竟你跟我们是不一样的嘛，都是同学，那我总归希望大家好好的。哎，那。我们有个大群，要不然我把你拉进来吧。哎呦，当局者迷，旁观者清，你给我们好好指点指点。啊，那也不是不可以。哎呦，快快快，那那你就把我拉进去。太好了，太好了呀！我呢，也正好看看大家的想法。那那那那那，扫这里，扫这里，这个是吧？对。再加六千零三十七，等于多少？一共是一万九千七百一十七。真棒！我儿子算的跟计算机一样准。嗯嗯、<笑>告诉妈妈，想要什么礼物，妈妈买给你。妈妈给你买蒋思远的一模一样的遥控车，好不好？我不要，我要买书。就这么看书。老婆，还没睡呢。看爸给你买什么了？好吃的。来，儿子。哦，对了，老陈，大晚上吃油炸的还睡不睡了？不要再吃了啊！大家听妈妈睡觉，睡觉去啊！对，睡觉，睡得多长得高。嗯这个抚养费你付了吗？李翔，我觉得你真逗哎！你管我要抚养费？每个月的开销是我付的吧？你往家里拿过一分钱吗？你吃我的，用我的，还管我要抚养费？你要不要脸？法律规定了，我们俩离婚了，孩子是我的，抚养费就必须付。再说这房子，我的吧？房租你交了吗？李翔可真有你的，行，都听你的。但我告诉你，凡凡是我的。儿子是我的，凡凡真可怜。爸爸缺德，全靠妈妈。现在倒好，夏阳路小学也上不了。整天这么抱怨有什么用啊？就差一天，凭什么我们儿子分流到别的学校了？这事儿就不能这么算了。只要校长松口，咱们凡凡就一定有学上，是不是？那肯定啊，他肯定有话语权啊。沈小燕。记住我的话，为了我们儿子，拼了。我们现在最大的挑战在于，如何将外墙的外立面，包括大堂，还有我们整体的一个空间动线，怎么去设计结合起来。所以我的一个构想呢，顾总，我有些设计想法想跟你细聊，您什么时候方便呢？首先，他在精神上能够放松下来，所以在色彩搭配上。包括私密和一个开放性的空间能够相结合起来，听起来实在是太赞了！我跟你讲，我怎么没有找到？我觉得你们不够了解这个客户，他要的就是这种权威感、专业感啊，甚至有点压迫感也没关系。在配色上呢，不要那么轻浮，黑色、灰色、深咖色，这才是主基调。我不是太赞成你的观念。没关系，你先看手机。因为我认为，只有打造出一种没有压迫感、很舒适的空间，然后让自然的光线照进来，才能够提高工作效率，提高团队的凝聚力。校长，校长，校长，校长，校长我儿子叫李非凡，他特别聪明，特别爱读书。我们家就住在旁边的小区，原本又省小的话，就是对口向阳路小学的，为什么突然就上不了了呢？这位家长啊，你不要激动啊。你听我说，我非常理解你的心情，但是新学校的师资和硬件也都是很优秀的
。办好每一所学校是我们义务教育的目标，所有的学校都会有均衡优质的资源和条件，大家请一定放心啊！潇潇，你给大家讲一下我们的初步方案。好嘞，您坐。苏老师初步的方案呢，就是在空间和色彩等我电话，打破常有那种沉重和压抑的感觉。首先，空间上怎么解决呢？刚才有一点很重要，我们可以干什么呀？怎么解？啊，没事没事，没事，你接着说。注意听见啊！从色彩上，我们用一些很温馨、很明亮的色彩，不要显得那么的压抑，让来这儿的客人都有一种宾至如归的感觉，让在工作的人也会有一种。轻松自如的感觉。啊！哎呦，你压力！啊啊啊！你看看，你看你这牙里面脏成什么样？你是不是没有好好刷牙啊？我跟你讲，你不听爸爸的话，不好好刷牙，将来长大牙齿全部掉了。你看看，全部都脏东西。是不是没好好刷牙？嗯，长蛀牙，那牙全拔掉的，拔光。你跑下牙都下学的，为什么突然就上不了了呢？这位家长啊，你不要激动啊，你听。哎呦，我非常理解。我大新闻了，出大事了！快快快快快快快快快！这是菲菲妈妈,妈摔到地上了！天哪！我的妈呀，摔得好惨啊！有现在人都好拼啊，这不就是一个上个学的事情，搞这么大？你怎么知道他是为了儿子上学还是为了钱啊？哎，对，我跟你说，你不要动妈妈手机。哎哎，哎，干什么呀？讲资源够，说了多少次了？不要讲妈妈手机。好，讲了多少次了呀？这么不听话的？别说了，他确实是个残妈妈。别胡说。哎，我跟你讲，不要胡说，不许到外面胡说八道啊！听到没有？我才没有胡说八道呢。小叶，你有没有长脑子啊？知不知道你那个视频在网上都传开了？你火了，你知道吗？我知道了，不过也不知道哪个王八蛋偷拍了发网上，真缺德！真缺德！你这么去闹，对你有什么好处啊？你以为真的我能得到赔偿啊？我不是要赔偿去的，不是为了钱，我就想让校长把我儿子给收了。那是教育局的规定，你去找人家小学校长有什么用啊？可是，他们不是说把事儿闹大了就好办了吧？他们都这么说的。哦，他们都这么说，怎么没见他们去闹啊？你呀、啊，就是傻傻的被人当枪使。行，你今天早点回去，我担心有人在视频中认出你，等一下过来找你麻烦。凡凡都来了，赶紧弄弄回去吧。谢谢队长。凡凡，妈妈下班了，可以回家了。<笑>自己把书和笔收起来啊，放好了啊。哎。爷。啊，店长，把这个带回去。我我我不要这么多菜，你们要非给我那菜钱，工资里扣。给什么钱呢？这都是今天没卖完的，早点回去给孩子做饭，拿着。谢店长。哟，你这怎么了？受伤了？你别动啊！妈，那怎么不受伤了？没事。就是干活，蹭了一下，我给妈妈吹吹。来，好妈妈，你给妈妈涂吧。嗯、小心点啊。我当时看那个视频，我都傻了。哪有这么去找校长的呀？他也不想想，人家校长要是看见这样的家长教育出来的孩子，人校长敢收这孩子吗？妈妈，我帮你。对啊。不用。
好吃。哎呀，老公，你下班了？你就是这么当妈的。女儿渴了要喝水，你躺在这儿刷手机。我马上就去倒水。老公，你要喝橙汁还是芒果汁？鸡汤我都已经包好了，它也在烤箱里了，马上就能吃饭了。金月，今天都学了些什么？学了法语，弹了钢琴，跳了芭蕾。全是艺术类的，还有别的吗？嗯，还写了一张数学卷子。一张数学卷子是吧？嗯。那三点一四一五九二六后面是什么呀？爸爸教过你的，还记得吗？有没有复习？嗯、行，来喝橙汁。老公，喝芒果汁。你过来。一个只知道躺在沙发上刷手机的妈妈，怎么能培养出优秀的女儿？你跟我在这个别墅里演天方夜谭呢？我,我不是一直在刷手机，我平常也没怎么刷呀。一个满地打滚、没有素质的女人的视频有什么好看？说过多少次了，让你不要跟他们来往。我没有跟他们来往啊。他这样的人都进不了我们家委会的呀。对狗学校的事情，你不用再管啊，更不要跟那些长舌妇们去唧唧歪歪。你的任务就是在家好好培养新月，一张漂亮的履历表才是通往名校的敲门砖，懂吗？老公，你拖到人啦？大家都在传幼儿园开放日那天有推优名额，到底是不是真的？我给你看哈，那些妈妈在群里的传言，你看。对于那些没有能力的人，真的对他们来讲也是假的。从今天开始，那些破传闻不听、不看、不说，你记住了，开放日那天，新月必须好好表现。必须是最优秀的，在我们家的字典里没有第二名，只有第一名。推优推的就是第一名，其他都是白搭。那只有一个名额吗？别想你不能掌控的事情。做点实际的，否则就失去了我让你做一个好妈妈的意义了。我要洗澡。哎，我给你放水。哎，你后悔来了？哎，你看我们俩挺上镜的，哎。这我发现你啊，有当这个苦情戏影后的天赋啊！你啊啊！哎，儿子，你看你，你看你这个好不好看？爸爸帅不帅？看看看。嗯嗯。哎，老范，下来下来下来下来。进屋写作业去啊！你要看。哎，吃饭的时候妈妈喊你，我说了不要看，听见了没有？嗯，把门关上啊。嗯，你是不是骗我来着？拿我当枪使是不是？我什么时候去管校长要赔偿了？我不要钱，我只要凡凡有好学校上。你白痴啊你！你看那校长理不理你啊？我告诉你啊，儿子。去向阳路小学，这条路堵死了，不可能了。既然进不去，咱们就问他们要赔偿，不能人财两空，懂不懂啊？李翔，你给我听好了啊
，我不要钱，我不要赔偿，我只要凡凡有好学校上，听见了没有？不要一根筋，啊，谁能跟钱过不去啊？这样的话，你帮我讨到赔偿，我考虑考虑，把儿子的抚养权让给你，怎么样？不管孩子的抚养权是谁的，孩子都是我生的，我生他，我养他，我全心全意爱他，我用不着你。好，好，有本事去跟法官说，好吧？有本事的吧？这回知道真正有本事的是谁了吧？你儿子爹我就是个天才，你得听我的。滚一边去！就你还天才，托底的棺材厂。说话别那么难听，好吧？没有我，会有这么多人关注你吗？没有我，这些平时都不搭理你的人会突然都跳出来感谢你吗？我告诉你，我的功劳。我警告你啊，别碰我！这么闹下去，这不是添乱吗？表面上诉求都一样，都是为了让孩子上学读书，背地里各种算盘。就这么一闹啊！我告诉你吧，这招生政策不会有任何变化和调整的可能了。哎，你看，你看那个带头闹的那个妈妈就在我们群里呢，大家都在艾特她。李非凡妈妈。哦哟。这个名字起的大哟！谢谢大家支持。哎呦，我不应该发这个讯息啊！你看我这是发了一个表扬非凡妈妈的，我忘了希望妈妈也在群里面啊。希望妈妈是最讨厌别人去这个小学闹事的，我都看到了就尴尬了。你看你，你早干嘛去了？你想事情这么不周全。哎呦，那不是这个秒撤回了吗？没事没事没事的，我发个私信给他。哎，来来，发私信给他啊。他们居然在吹捧他，我真的看不下去了。这些人没有点是非观念吗？怎么会为这么无赖的行为点赞啊？他们这么做呢，无非啊，也就是希望孩子们能够在重点小学有个读书权。但其实这么做会让校方对他们的行为有更加负面的看法。对啊，特别有道理。我发过去。李非凡妈妈，你应该知道，赔偿不是重点。为孩子们争取重点小学的读书权才是重点。您的行为缺乏理性，会让校方对家长产生更负面的看法。什么人啊！我居然成要钱鬼了！这位家长，我不知道你是谁，但我知道你肯定是站着说话不腰疼。读书的权利是要去争取的，不是你在群里说几句风凉话就有的，好吧？没错，是要去争取。但不能用无赖的方式，诉求不是赔偿，您的抗争方式只会混淆视听，扰乱重点。我听不懂你说的什么大道理，我只知道我要让我的孩子进好学校。再说了，赔偿也很重要，总不能鸡飞蛋打吧？嗯、现在鸡和蛋都在，可是您这么闹下去的话。就真会鸡飞蛋打了。听上去你好像很厉害呀、啊，你要是这么厉害的话，你就让所有的小孩都进下阳路小学吗？真狠啊！办法是要想的，病急不能乱投医，要对症下药。行，我等着你对症下药
，你赶紧去找个好医生来救人，好吧？不要在这里光说不练假把式。天哪，这什么？你干什么？你别吵呀！哎哎哎，别发了，别发了，你这手都气得哆嗦了。你不生气吗？我本来这段时间工作很忙，我还指望你帮我去联系一下教育局。事实证明呢？你也靠不上，所以没关系。明天我自己去教育局问清楚。哎，别别别，老婆，咱别误伤队友啊！咱俩是一波的。我我怎么靠不住了？我是觉得你去也可以，但是我们得怀揣着一个冷静的心态去。那怎么保持冷静呢？就是我们现在赶紧睡觉，起驾。哎呦，我没有不冷静，我必须要去教育局反映一下情况呀。让他们重新考虑统筹上学的事情。你看群里这么多的小孩，就是因为入户时间晚了几天，就上不了夏阳路小学了。这得有个说法吧？你要个什么样的说法呢？你什么诉求呢？取消统筹分流，现在很明显，适龄报名的孩子要远远超过了夏阳路小学的招生计划。这个学校容纳不了这么多孩子，没有这么多师资去教育这些孩子。还有就是，要在时间上做调整。可这时间不管怎么调整，总有孩子是在这个时间之外的。那那些孩子怎么办？他们的家长都像你一样去到教育局要个说法吗？最重要的，老婆，现在提倡教育均衡，每个学校都有优质资源，人家一句话就给你推翻了，你怎么办？白那你先别给我推翻了，行吗？你先，反正我现在觉得我跟你不在一个频道上，我是非常坚持的，谁都拦不住我，我一定要去教育局。到底谁赢了？我不知道呀，一天等了半天，没有声音了呀。你说我要不要给希望妈妈发个信息啊？发信息干嘛？你半天都没说过话了，你这时候发一个信息，不是摆明了说我们在看热闹吗？这个也是啊，真的是。哦，我有办法了，我退群。我退了群之后，哎呦，你脑子是不是坏掉了？我脑脑子才坏掉了呢。你退群，大家都看到了。我那么多人，怎么就看到我退群了呢？那万一被别人看到了呢？你不是心虚吗？而且再说了，你要是退群，以后这个群里的大戏你，你你怎么看？哦，对，那不能退，那不能退啊！心虚看不到，那可糟糕了呀。这些老师呀，心里面就受不了这种提心吊胆的感觉。明天我会去教育局。哎呀呀呀呀呀！我的妈呀！苏醒说他要去教育局。啊！你快看快看，不是去教育局有什么用啊？他又不是认识教育局的人啊！哇，这出戏也太大了吧！你是不是认识一个什么夏阳路小学的老师啊？啊，我跟你讲过的呀。我不管那么多啊，我跟你讲，你必须把这个关系热络起来。然后呢，你去问一下，这到底有没有私底下推优这件事情？我别到时候别人都操作起来了，我们还在傻乎乎的这个字瞎等着。我跟你讲，这种亏我们是不能吃的啊。好了好了，我知道了，你放心，我肯定会盯着的啊，我一定不会忘记，好不好？下来！哎呀，你能不能尊重一下我？我知道你婚前婚后都很独立，但是我不会让你孤军奋战的。我不能看着你被人当枪使。你放心吧，我不会笨到让人当枪使的。哦，哟，你就是被人当枪使了还不知道？来吧，让老公给你挡子弹。下来，下来，坐副驾去。多了，来来来，下车，快点下车。我来过，下来吧。告诉你啊，我
认真的考察了一下，这里边吧，每个教室都有网络接口，走廊里配备了常温的饮水设备，而且有专业的戏剧教室、舞蹈教室、音乐教室，还有标准的篮球场、足球场、游泳池。你说这些有什么用啊？这都是硬件，这新学校当然都有这些了。你最重要的是软件、内核、师资。这学校有历史吗？有口碑吗？有升学率吗？资深教师的配比，那数据能给我吗？啊，老婆，你不也说吗？你也不清楚到底什么是对希望最好的，就是靠着自己的认知还有探索，关键是做妈妈的直觉。直觉告诉我，师资最重要，就是要有经验的老师，你不能全部都是些初出茅庐的学生。他们自己都还是孩子呢，这怎么教我儿子啊？行了，你别劝我了，没用的，你赶紧的上车吧。那还是得去教育局呗。当然了。求证了，这是有关文件，这是新学校的照片，大家有兴趣的话也可以看一下。我在教育局看到了新学校的规划，硬件、软件都有保障，大家关心的师资也会做到公平优质。我相信孩子们来到这里，一定会快乐健康的成长。孩子的教育最关键的还是要看家长。我要提醒一下大家，不要被不理智冲昏了头脑，让我们给孩子。做最好的榜样。哎呦，我这边反正是没什么气场了。你那边有没有问出什么苗头来呀、啊？哎呀，你老公多少厉害啊！啊，我跟你讲，你猜我找到谁了？谁呀、啊？我费了好多的关系，绕了一个大圈儿，让我找到了下阳路教导处的那个老师。真的呀？他这个老师喜欢什么？咱们家有一个那个那个那个那个奢侈品，那个羊绒围巾，新的没有用过的，可不可以、啊？现在人家三令五申不让收红包，我跟你讲，人家肯定不会要的，肯定不行的喽。你看这世界有多大？装着多少温馨的家，大手揣着小手放在我胸膛，陪伴是种浪漫，远处那模糊的肩膀，在每个深夜给我一盏灯光，我能给的幸福。是装着糊涂，让不笑着承认我输，陪你悲欢喜怒。我能给的幸福，是忘了余生的孤独，你满足的眼泪，有我的温。露出。